மார்பக சுய பரிசோதனை பற்றின விளக்கங்கள் இணையத்திலையும் புத்தகங்கள்லேயும் நிறைய இருக்குது ஒரு எளிதான ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டை நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டா போதும் மார்பங்கள் இரண்டும் அளவில் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா நிப்பிள் வந்து உள்வாங்கி இருந்தாலும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் ரொம்ப தடித்த கட்டியான ஒரு பகுதி தென்படுது தடவி பார்க்கும்போது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் பார்க்கணும் இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப காமனாக நார்கட்டிகள் இருக்கும் ஃபைப்ரோ அடினோமா பிரஸ்டன் பேர் அது கட்டி தடிப்பாக இருக்குது அப்படின்னோடனே பயந்துக்கிற ஒரு தன்மை இருக்கும் அது இருக்க வேண்டாம் பட் ஒருவேளை அப்படி ஒரு தடித்த வலுவாக ஒரு உணரக்கூடியது இருந்தால் மருத்துவட்ட போய் ஒரு ஆலோசிச்சிடணும் அது நார்மல் நார்கட்டி தானா இல்லை புற்றுக்கட்டிக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத அவர்கள் வந்து சில விஷயங்களை வச்சு சொல்லுவாங்க அதை தெரிந்து கொள்ளணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படி என்னென்னா மார்பகத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரி ரீஜனில் ஆக்சிலால் தடவி பார்க்கும்போது உள்ளே வந்து கையினுடைய தோள்பட்டைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் ஒரு கோலிக்காய் மாதிரி உருண்டிக்கிட்டு நெறி கட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக அந்த நெறி கட்டி இருக்கிற உணர்வு இருந்தாலோ கையை வைத்து தடவி பார்க்கும்போது உள்ளே ஒரு கோலிக்காய் ஓடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தாலோ அப்போவும் நம்ம யோசித்து கொள்ளணும் இதெல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எப்போ பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த மார்பக சுய பரிசோதனைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக மாதவிடாய் முடிந்து ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் பண்ணால் தான் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா மாதவிடாய் வரப்போகுதுன்னு வைங்க அந்த நேரத்தில் எல்லா பெண்களுக்குமே சற்று மார்பகத்தில் ஒரு வீக்கமும் ஒரு வலியும் இருக்கும் என்கரேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பிரெஸ்ட் அப்படிம்பாங்க அது வந்து இயல்பான விஷயம் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு வலி இருக்குதுன்னு நினச்சி பயந்துடக்கூடாது மாதவிடாய் முடிந்து ஒரு ரெண்டு நாள் தன்னதுக்கு அப்புறம் சோதித்து பார்க்கறது தான் சரியாக இருக்கும் நாற்பது வயது நாற்பத்தி ஐந்து வயதை ஒட்டி வரும்போது கண்டிப்பாக போய் ஒரு மேமோகிராம் பார்த்து கொள்வது நல்லது அது உங்களுடைய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் குடும்ப மருத்துவருடைய ஆலோசனைப்படி அல்ட்ரா சவுண்ட் மேமோகிராம் எடுத்து பார்த்தாலே இந்த புற்றுநோய்க்கான சாத்தியம் இருக்கான்னு தெரியும் ஒருவேளை உங்களுடைய தாயாருக்கு தகப்பனுடைய தமக்கைக்கு நேரடியான இரத்த தொடர்புடைய உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற மகளிருக்கு மார்பக புற்றுநோயோ கருப்பையின் இருக்கக்கூடிய புற்றுநோயோ இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேலே அப்பப்போ சோதித்து பார்த்து கொள்வது நல்லது அச்சம் வேற விழிப்புணர்வு வேற வந்துருமோ வந்துருமோ எங்க பாட்டிக்கு இருந்துச்சு எங்க அம்மாவுக்கு இருக்கு எனக்கு வந்துருமோன்னு பயந்து கொண்டு எங்க போய் பார்த்தா இருக்குன்னு சொல்லிட்டா பிரச்சனை ஆயிருமே அப்படின்னு பயந்துட்டு இருக்கிறது முட்டாள்தம் ஆனா விழிப்புணர்வோட எனக்கு வரக்கூடாது எனக்கு இருந்தா ரொம்ப அறிகுறி தென்பட்டால் ஆரம்பத்திலேயே நான் தெரிந்து கொண்டு முழுமையாக ஜெயித்துக் கொள்ள முடியுங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அறிவார்ந்த செயல் அதுக்கான முயற்சியை நம்ம ஒவ்வொரு பெண்களும் கண்டிப்பா இதற்காக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து பல மருத்துவ குறிப்புகளை சிறந்த மருத்துவர்களிடமிருந்து பெற ஹெல்த் பாஸ்கெட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க மறக்காம பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க மேலும் பல மருத்துவ குறிப்புகளை பெற ஹெல்த் பாஸ்கெட்டின் சமூக வலைதளங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள்